ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে নগর ভবন থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছেন ভোটার রশিদ লিমন যখন আমরা রয়েছি উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এবং আমার সঙ্গে আছেন উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম কথা বলবো তার সঙ্গে মূলত আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়টি সেটাই হচ্ছে গিয়ে যে আজকে দুপুরে এক ভিডিও কনফারেন্সে কল কলকাতার একটি অভিজ্ঞ টিম কলকাতা টিমের সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখছি যে মেয়র মহোদয় উনি ওনার টিম নিয়ে তারা কিন্তু বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সে সেখানে যে বিষয়গুলো আমি মেয়র মহোদয় আপনাকে একটু বলি যে বিষয়গুলো আমার কাছে মোটা থাকে যে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এক হচ্ছে গিয়ে তারা কিন্তু আমরা যে এত ফগিং মেশিন বা এত এই ওষুধ নিয়ে এত কিছু আমাদের এখানে তারা কিন্তু বলছে যে তারা গত পাঁচ বছর ধরে নাকি এই না পাঁচ বছর ধরে তারা এটা থেকে বেরিয়ে এসেছে তার নয় বছর ধরে তাদের একটি প্রক্রিয়া চলছে তিন ধাপে তারা মনিটর করে যে বিষয়টি তো আমি একটু অল্প যেহেতু সময় কম এক জানতে চাচ্ছি আপনাদের যে এই বিষয় দুটো বাস্তবায়ন করা আপনার জন্য কতখানি চ্যালেঞ্জ যাবে কারণ এক নাম্বার প্রথমে যদি আমি আসি মানে ওষুধের পরিবর্তে যে উৎস ধ্বংস করা এটা কতখানি চ্যালেঞ্জ এটি একটা চ্যালেঞ্জ করে নিতে হবে আমাদেরকে আমরা আপনারা শুনেছেন যে এখন এই মুহূর্তে আমরা বলছি কি করণীয় গত চেয়ে এই মুহূর্তে উৎসুকে যেন ধ্বংস করা যায় ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের বিভিন্ন শিক্ষকরা বিভিন্ন স্কুলের স্কাউটরা এবং আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যোগ হয়েছে আমাদের সাথে যোগ হয়েছে হলো আমাদের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে চুয়ান্ন জন আমরা ডেপুটি সেক্রেটারি র্যাঙ্কের প্রত্যেকে পেয়েছি শিক্ষা অধিদপ্তর পেয়েছি এল জিইটির থেকে পেয়েছি এবং আমরা চাচ্ছি প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই লার্ভাটাকে ধ্বংস করার জন্য এটি কিন্তু এত ইজি কাজ না এত সহজ কাজ না এটা এটা ইজি কাজ না বাট আমরা এখন যেই প্রক্রিয়া নিচ্ছি প্রত্যেকটি এলাকাকে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি এবং প্রত্যেকেই তারা যাচ্ছে এবং গিয়ে গিয়ে আমরা বলেছি আমরা স্টিকার দিয়ে দিব যে এই বাড়িতে লার্ভা ছিল একটা সামাজিকভাবে আমরা একটা স্টিকার দিতে চাচ্ছি লার্ভা ছিল সুতরাং সবাই কিন্তু বুঝবে যে লার্ভা যেন না থাকুন স্টিকার যেন মারা না হয় অথবা আমরা আরেকটি করতে যাচ্ছি আমরা প্রত্যেক বাসাকে বলে দিব যে আপনার বাসাটা আপনার সাত দিনের মধ্যে ক্লিন করেন যদি না ক্লিন করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা আপনি আবার আসবো আমরা আপনারা দেখেছেন যে কলকাতায় তার কীভাবে তারা ফাইনিং সিস্টেম করে বা আমার কথা হচ্ছে ফাইনিং সিস্টেম থেকে আমাদের নিজেদের জন্য সচেতন বৃদ্ধি হয় কারণ যেটা বারবার আপনার সবাই ছিলেন হ্যাঁ আমরা ওষুধ আনছি ওষুধ ছিটাবো ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আর কথা আসছে ইন্টিগ্রেটেড ভ্যাক্টর ম্যানেজমেন্ট আমাদের করতে হবে কীভাবে মশকটা নির্ধারণ করা যায় চতুর্দিক দিয়ে কর্ডন করে এগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু আজকে অনেক কিছু আমরা শেয়ার করেছি আমি আরও একটা জিনিস যেটা আমরা চোখে পড়েছি যে বাংলাদেশ ঢাকায় এত বড় দুটি সিটি কর্পোরেশন একটা সিটি কর্পোরেশন একজন অ্যান্টোমোলজিস্ট বা কী তত্ত্ববিদ নেই আপনি কাদের নিয়ে কাজ করবেন বা কীভাবে কাজ করবেন এটাও তো একটা বোধ হয় সবচেয়ে বড় কথা মনিটরিং সেলের কথা যেটা বলা হয়েছে ওয়ার্ড ভিত্তিক মনিটরিং সেল আপনার ওয়ার্ড কাউন্সিলাররা আপনি এর আগেও বলেছেন যে সরকার পক্ষ থেকে একজন ওয়ার্ড সচিব নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু কাউন্সিলাররা তো ভোটে নির্বাচিত তারা কতখানি একটি না আমাদের কাউন্সিলর থেকে আমি বারবার যেটা বলছি অনেক কাউন্সিলর কিন্তু এখন কিন্তু নেমেছে কিন্তু না না নেমেছে সেটা যে আমরা বলি অধিকাংশই আপনি যখন যে ওয়ার্ডে যান সেই ওয়ার্ডে কাউন্সিলর না এই জন্য আমরা কী করেছি আমরা আপনি দেখেছেন যে গভর্নমেন্ট থেকে আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একজন করে কিন্তু ডেপুটি সেক্রেটারি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এক্সট্রা আমরা এবং তাদের সাথে একটা সমন্বয় করে টিম দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি গভর্নমেন্টের থেকে সংস্থাপন থেকে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি এবং একটি ফিল্ড পর্যায়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এবং এল জিডি থেকে আসবেন এবং তারা কিন্তু টোটাল একটা কম্বিনেশন কিন্তু টিম করা হয়েছে এবং একজন ডেপুটি সেক্রেটারি দেওয়া হয়েছে এলাকার প্রধান হিসাবে আর আহ্বায়ক থাকছেন হলো আমাদের কাউন্সিলাররা এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যাচ্ছে এবং আমাদেরকে বিকেল বেলা রিপোর্টিং করছে কতগুলো বাড়িতে লার্ভা ধ্বংস হবে এটি আমি কম্বিং হিসেবে নিয়েছি আরও তারা নয় বছর আগের কথা বলছি কিন্তু আমাদের বাস্তবতা যদি আমরা ধরি আমাদের বাস্তবতা এটা কতখানি বাস্তব সম্মত আর একটা বছর অন্য কিন্তু বারবার বলেছেন যে ইয়েটাই নেওয়া হোক উদ্যোগটাই সেটা যেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে রাস্তার মধ্যখান থেকে বাইক ইয়াতে করে গাড়িতে করে ফগিং মেশিনে ফগ দেয় কোথাও কোথাও আবার গায়ের মধ্যে গায়ের মধ্যে মশা কোনো ওয়ে নেই এবং আজকে এই ওয়ার্ডে কালকে ওয়ে নেই সমন্বিত একটা প্ল্যান বৈজ্ঞানিক অবশ্যই আপনি যেটা বলেছেন আপনার দেখেছেন যখন ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট ভেক্টর কন্ট্রোল করা করে সেন্ট্রাল ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট একজন আছে তার সাথে আপনার অর্গানোগ্রামটা কিন্তু আমরা দেখেছি এখন সময় আসছে এগুলোকে কিন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রত্যেকটি হাসপাতালে তারা কিন্তু একটি করে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে এবং সকালবেলা কিন্তু তার রিপোর্টগুলো নেওয়া হয় বাস্তবতা হচ্ছে এগুলো কিন্তু কিছুই আমাদের নেই এই মুহূর্তে বাট আমরা তাদের অভিজ্ঞতা রেখে আমরা তাদের অভিজ্ঞতা রেখে আমরা কাজে লাগাতে চাই শেষ প্রশ্ন আমাদের সময় নেই একদমই শেষ প্রশ্ন করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে এই তো গেল অভিজ্ঞতা আপনি অভিজ্ঞতা নিলেন যেগুলো কাজে লাগানো লাগাবেন আপনার টিম নিয়ে বসবেন একটা ইমপ্লিমেন্টের ব্যাপার আছে কিছুটা সময় সাপেক্ষ হয়তো কিন্তু একটা আগেও করতে পারেন কিন্তু এই মুহূর্তে যখন আসলে আজকে বাংলাদেশের ইতিহাসে একদিনে সবচেয়ে রেকর্ড পরিমাণ দুই হাজার ছাড়িয়ে গেছে একদিনে তো সেক্ষেত্রে এই আপনার এই জনবহুল ঢাকায় মানে একদম দ্রুত কমিয়ে আনার জন্য কি প্ল্যান আছে আমি অনুরোধ করব সবাইকে সামাজিক আন্দোলন করে আমাদেরকে লারোভা যেখান থেকে প্রজনন হয় আমরা কিন্তু সময় জেনে গেছি যে স্বচ্ছ পানিতে এবং তিন দিনের বেশি জমে থাকা পানিতে যেটি কিনা প্রত্যেক বাসায় বাসায় যারা আছেন সবাইকে জুন থেকে নিচ্ছেন না আমরা না না বলছেন আমি বলি আমরা গেলে পাচ্ছি না আমি বলছি ইভেন আপনার অফিসেও পাওয়া যাচ্ছে এই জন্য আমি বলছি এটাকে সামাজিকভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে লার্ভার জন্ম বা এডিস পড়ার জন্ম কিন্তু পরিষ্কার পানিতে হয় ময়লা পানিতে হয় না অনেকে কিন্তু আপনার আজকে অনেকে বলেছে অনেকে কিন্তু জানে না এখনও জানে না এই যে প্রত্যেক প্রত্যেকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে যে লার্ভার ধ্বংসস্থল কোন কোন জায়গায় হয় এবং ধ্বংস কিন্তু করতে হবে আমাদের সিটি কর্পোরেশন থেকে আমরা কাজ করছি আমাদের টোটাল অর্গানোগ্রামে আমরা কাজ করব বাট এই মুহূর্তে আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব সবাইকে সকলকে দল মত নির্বিশেষে হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলে আসুন আমরা জেনে গেছি যে পরিষ্কার পানিতে লার্ভার জন্ম হয় এবং পরিষ্কার পানি কিন্তু আমাদের সকল অফিস আদালত বাসা বাড়ি দোকান পাট বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এগুলো আছে আমি বলবো আজকের থেকে আপনারা সবাই নেমে যান কারণ কলকাতার থেকে যেটা শিখেছি কলকাতা বলছে আমাদের নিজেদেরকে সচেতনতা করতে হবে এবং এই মুহূর্তে আপনারা দেখেছেন যে গণ সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই ওয়ার্ড ভিত্তিক ওয়ার্ড কাউন্সিলার ইনভলভ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক কোনো কমিটি গঠন করে অলরেডি ওয়ার্ড যে কাউন্সিলার যিনি আছে উনি হবে আহ্বায়ক আর গভর্নমেন্ট থেকে আমরা এলজিডি মন্ত্রণালয় থেকে আমরা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আমরা ডেপুটি সেক্রেটারি পেয়েছি এবং প্রত্যেককেই আমরা কাজ অলরেডি তারা কাজ করতে নেমে গিয়েছে এবং আপনি দেখেছেন যে আজকে প্রধান মুখ্য সমন্বয়কারী সহ আমাদের এখানে ছিলেন হলো সংস্থাপনের সচিব ছিলেন হেলথ মিনিস্ট্রির সচিব ছিলেন দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন এলজিডির সচিব ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের ডিজি ছিলেন এবং টোটাল মেরে আমরা কম্বিং কিন্তু প্ল্যান করেছি আমরা এবং আমরা নেমে গিয়েছে অলরেডি এবং যত দিন যাবে ততই কিন্তু আমরা লারবারটা ধ্বংস করতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে আমরাও আশা করি আপনার এই সমন্বিত উদ্যোগ যেটার কথা বললেন এটা আসলে আপনার এই কাগজে কলমে বা আপনার মুখের প্রত্যাশাই না বাস্তবে আমরা দেখতে পারবো এই কমিটিগুলো কাজ করছে এবং তার মাধ্যমে আসলে আমরা আপাতত এই এই বছরের যে কি বলতে দুর্যোগ সেই সেটা থেকে মুক্তি পাবো এবং পরবর্তীতে ডেঙ্গু থেকে আসলে এই যে ডেঙ্গুর যে প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা অনেকটাই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবো তো এই ছিল জাফর এখনকার মতো আমার কাছ থেকে ডেঙ্গু মোকাবেলায় গৃহীত নানা উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করতে নগর ভবন থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী রাশেদ দিমুন দেখছেন জনপদের সময়